Wissen Sie, es ist auch interessant, es gab zwei Fehlzitate von Marx. Ein Fehlzitat in der DDR und ein Fehlzitat in der Bundesrepublik. In der DDR war das Fehlzitat, dass im kommunistischen Mani oder besser gesagt in der Sekundärliteratur, nicht wenn sie das kommunistische Manifest veröffentlichen, da war es immer richtig, aber in der ganzen Sekundärliteratur wurde so getan, als ob Marx und Engels geschrieben hätten, dass die Freiheit aller die Voraussetzung der Freiheit des Einzelnen ist. Mhm. Und da man ja auch in der DDR erklären könnte, wenn man sich die Welt insgesamt ansieht, dass ja noch nicht alle frei sind, muss halt auch der Einzelne noch warten. Genau. In Wirklichkeit hatten aber Marx von Engels geschrieben, dass die Freiheit des die Einzelnen... Die freie Entfaltung des Einzelnen ist die, die Voraussetzung, Voraussetzung für die der Freiheit freie Entfaltung aller. aller. Ja. So, und das ist eine ganz andere Aussage. Ja. Und da hat sich Stefan Hermlin das im Original nachgelesen. Da gab es richtig, also für DDR-Verhältnisse richtig ein bisschen Zoff, äh, auch gerade mit den Intellektuellen, die sich geärgert haben darüber, dass sie auch nicht nachgelesen haben, sondern es einfach geglaubt haben. Mhm. Und in der Bundesrepublik wurde immer ein Satz von Marx falsch zitiert. Und zwar wurde behauptet, er hätte gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Mhm. Hat er aber nicht. Ja, er hat heißt, gesagt, die, Religion, Religion ist Opium, ist Opium des Volkes. Des Volkes. Ja. ja, sehen Sie, der Unterschied ist klar. Einmal sagt man, es wird die Religion dem Volk oktruiert. Und in dem anderen Falle sagt man, das, das, das Volk sucht sich die Religion, sich die Religion sucht. um mit den Leiden umgehen zu können, um auf ein Leben im Jenseits zu hoffen, dass dann gänzlich anders aussieht. Sehen Sie, und solche Ungenauigkeiten mag ich überhaupt nicht.